would not want poison in your drink. Kahit na sa ating pagkain, gusto natin pure, sariwa, wala mga impurities. Lalong-lalo naman dapat sa ating kaluluwa. Pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, do not poison your soul. Huwag lasunin ang sariling kaluluwa. Salamat Ama dahil kayo ay nagtuturo, nagpapagaling, umaakay. Itaas nyo ang pagkaunawa namin sa inyo, Panginoon. Ganyan din, suriin namin aming mga sarili para ang magandang kalooban nyo sa aming buhay maganap. Teach us, Lord, to obey your ways so that your way will prevail and you can lead us to your way everlasting. Lead us, teach us. Father, we pray that you will forgive us our sins, cleanse us, enable us to hear your voice, enable us and empower us to obey you. Teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Sabi po sa 1 Thessalonians 5.23, Man is composed of spirit, soul, and body. Hindi naman na paghihiwahiwala yan, na parang Lego, pero merong ganong components ang ating buong pagkatao. Spiritu galing sa Diyos, katawan galing sa lupa, at yung tinatawag na kaluluwa or soul na ang ating personalidad, which is really the intellect and emotion. The soul is the thought and feelings of a person. Hindi yun nandun na pag ipinanganak ka, nabubuo yun kung ano ang ginagawa mo sa bunok mundo, how you react to what the world gives you, what you learn and not learn, what you relearn and unlearn, what you feel, yung nagde-define sa ating personalidad. Yung ating pagkatao, kalooban, kaluluwa. It is best not to contaminate the soul. It is best to keep it as pure as possible so that it would be sensitive to the spirit and it could lead the body unto obedience to God. What are poisons to the soul? Na dapat iwasan? At kung hindi man lubos ang matanggal, ay dapat bawasan at pakontiin hanggat maaari. Fear is one poison to the soul. Takot. Nasisira ang ating personalidad, diskarte, nasisira ang ating uh, kapayapaan, ang ating pamumuhay, pag tayo pinagkaharihan ng takot. Kaya napakaraming katuroan sa Biblia na nagsasabi, do not fear. Isaiah 41.10 Don't be afraid. I am with you. Don't tremble with fear. I am your God. Dito, hindi lang itinuturo na huwag matakot. Tinasabi rin kung bakit hindi dapat at paano hindi matatakot. As sinabi, do not fear because God is God. God is not just one personality among many. God is God. God is supreme. God rules. God reigns. Do not fear because God is your God. Hindi lang siya God, your God, my God, our God. Therefore, malaki yung reason para hindi na tayo manguna pa at pangunahan pa ng takot. Kaya ang sabi sa Psalm 56 verse 3, But even when I am afraid, I keep on trusting you. Yes, nasisingitan ako ng takot, dumadating din ang pangamba, pero kahit dumarating yun, hindi ko nililimot at lagi akong sa iyo nagtitiwala. Because trusting should lead to being no fear or having no fear. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, nagtitiwala kang siya'y Diyos ng mga Diyos, siya'y makapangyarihan at siya'y nagmamahal sa iyo. Either you lose the fear or there is less fear. So focus on God. Trust in God whenever you are afraid. Because God is so much bigger than your fear. Than what or who you fear. Kaya lang naman tayo pinangungunahan ng takot pag yung takot ang lumaki. Pag ang lumaki sa ating isipan ay yung kinatatakutan, imbes na yung Diyos, talagang magkakaroon siya ng lugar. Another poison to the soul is worry and anxiety. At hindi bago itong mga pinag-uusapan natin ngayon. Sabi nga ng matatanda, ang paalalay gamot sa taong nakalilimot. 
Kaya dapat pinapaalalahan na sarili, paulit-ulit, kahit alam na. Proverbs 12.25, Worry is a heavy burden. Yung pag-aalala, pagkabalisa, napakabigat na dalahin sa buhay. At sabi ng Philippians 4.6-7, to 7, Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then, because you belong to Christ, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. May mga sunod-sunod na action dito na dapat ay suriin. Sabi ko ka mag-aalala ito sa kahit anumang bagay, Pero ipanalangin mo ang lahat ng bagay. At may kalakip na pasalamat, itaas mo ang iyong panalangin sa Diyos, pati ang iyong mga hinihiling. At dahil ikaw ay nasa kay Kristo, pagpapalain ka ng Diyos Ama sa langit ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng anumang philosophy sa buhay o ng anumang pangangatwiran. At itong kapayapaan na ito na sa Diyos nang gagaling, Peace not because of, but peace in spite of. Ito ang magbibigay ng direksyon sa iyong pag-iisip at sa iyong damdamin. So ang prescription is to pray instead of worry. Sabi nga nila, why worry when you can pray? Kaya pa yung sasabi, alam niyo po, worried na worried ako. Teka, stop worrying, let's pray. Why worry? E pwede ka naman mag-pray. Pareho lang umuubos ng oras, ang gawin mo na lang yung maganda ang magiging bunga, manalangin. Be thankful instead of worry. When you begin to be tempted by worry, count your blessings. Be thankful about things that you should be thankful for and suddenly the peace that transcends understanding will descend upon you because prayer can bring blessings of peace. Maraming dahilan kaya ka napapatahimik pag nananalangin. Sabi ng iba, just the mere fact that you're praying already replaces the content of your thought. And the mere fact that you're praying already places you in the path of God's blessings. And because God answers prayer. Peace will inform, shape, and direct your thoughts. It's not the other way around. Hindi ka muna magkakaroon ng kapayapaan bago ka mag-iisip ng mga bagay na payapa. Hindi. Ipagkakaloob muna ng Ama yung kapayapaan na Himala. Mahirap maintindihan. Walang logic. At kung minsan, kabaligtaran ng nangyayari. Pero natatahimik ka. At pagtahimik, payapa ang yung loob, doon magmumula ang mga isipin, ang mga diskarte, ang mga desisyon. Natahimik, payapa at pagpapahala sa buhay mo. You cannot think into having peace, but the peace will come because of prayer, and because of that, you will begin to have peaceful thoughts. Nagkakaroon tuloy ng cycle, but the beginning, and you break into the cycle through prayer. Kaya huwag na lang tayo lagi mag-alala mga kapatid, lalo inaalala mo, mahal mo sa buhay, malayo. Ano naman ang magagawa na yung pag-aalala? May magagawa ba yun? Nagwa-worry ka, baka magkasakit ang isang mahal mo sa buhay, baka siya ma-aksidente. Nagwa-worry ka, baka mamaya, eh, may ganito at may ganong hindi ka gusto na mangyari. But why spend your time worrying when you can just spend your time praying? And prayer moves the mighty hand of God. And prayer pleases God. And God answers prayer. Yun palang isang napakalaking paraan na para maiba ang paglalaso natin sa atin sariling kaluluwa. Imbes na sunin, pakainin natin ang pagkain spiritual brought about by prayer. Another poison to the soul is jealousy, envy. Galatians 5, 19-21 People's desires make them give up, give in to immoral ways. Filthy thoughts and shameful deeds. People become jealous 
angry and selfish, envious, etc. I told you before, I am telling you again, no one who does these things will share in the blessings of God's kingdom. Sabi ng ibang version, no one who does these things will inherit the kingdom of God. Kaya nakakaroon ng misinterpretation na none of these things, none of the people who do these things will ever go to heaven or will be saved. No. The kingdom of God does not always mean eternal salvation. Pag sinabing you will never enter the kingdom of God, it doesn't always mean you will not be saved. Because the kingdom of God is used in many ways. And many times, especially out of context, you will get the meaning. It means the rule of God in your life, which is characterized by peace, by joy, by spiritual prosperity. At sinasabi, itong mga maingitin, itong mga mahilig manibugho, magselos, hindi sila paghaharian ng Diyos to the point na magkaroon sila ng kapayapaan, katahimikan, kasiyahan. Therefore, they will never enter that kingdom of God. Hindi yun yung kingdom in eternity, kundi the rule of God in our lives right now. So pwede na, may ingitin ka, jealous ka, pero save ka pa rin. Pag dumatay ka, yung spirito mo pupunta sa Diyos. Kasi hindi naman laging ibig sabihin ng you will never enter the kingdom of heaven. Ibig sabihin, hindi ka na masisave pa ever. And the misunderstanding of that phrase leads to a lot of errors in interpretation and application of Scripture. Ang nangyayari tuloy, fear. May lalapit, Pastor. Alam ko po, save na ako. Ito, manggap na ako sa Panginoon. Pero paano po yan? Nagsiselos pa rin ako. Naiingit ako. Di, I will not enter the kingdom of God. Di, hindi pala ako save. Natanggal pala yung salvation ko. Doon nagmumula yung ganun mga fear. Sa hindi pagkakaunawa, what it means to enter the kingdom of heaven is also to mean to enter God's peace. To enter God's prosperous spiritual blessing. At alam natin na hindi ko mo anak ka ng Diyos, hindi ko mo ligtas na yung kalulo mo, lagi kang peaceful. But it doesn't mean hindi ka na saved. Ibig sabihin lang, no heavenly blessings for you right now like peace and joy. It doesn't mean no salvation. As we have said, God's kingdom doesn't always mean heaven, but a state of being ruled by God, blessed by God, a state of being that is heavenly. Parang makalangit na damdamin at nararanasan dito sa buhay na ito. Kaya isa sa utos ng Diyos, para na rin iligtas tayo sa paglalason sa sariling kaluluwa. Exodus 20:17, You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Why? Because coveting leads to envy, to jealousy, and to many other sins. Oras na naghangad ka na sa hindi sa'yo, Maiingit ka na ngayon doon sa may-ari noon. Magsisimula ka na yung madiskontento tungkol sa iyong sarili at pag pinagbigyan mo pa ang udyok ng tuksong ito, pwedeng magnakaw ka na tuloy, mangagaw, mandaya para lang makuha mo yung hindi naman talaga sa'yo. So keep your eyes where they belong. Huwag niyong titigan yung hindi naman pwedeng maging inyo. Yan ang problema sa window shopping. Titig ka ng titig, mabuti kung ma-afford mo lahat, kung pwede sa'yo lahat. Ang mangyayari lang, you will feel miserable. Makikita mo yung kwentas mo kasing nipis ng bihon. Tapos yung tinititigan mo para mga tanikala ng barko, ang lalaki. What will happen? Window shopping. Mag-window shopping kayo kung kaya nyo disiplinahin ang sarili nyo na hindi maghangad sa hindi inyo at hindi pwede maging inyo sa oras na ito. At yung window shopping ng tao, yung may dumadaan, hindi mo naman asawa ang paghahangad mo, parang paghahangad ng asawa. Don't even look. At kung nakita mo na, eh, iiwas mo na yung mata, pero para sundan pa ng mata mo, mamaya sumusunod pati hakbang mo, saan ka dadalin nun? At yan na nagiging problema ngayon sa internet, eh, ang dali-daling tumingin ng hindi naman sa'yo. Ang magiging bunga, maghahangad ka na maghahangad, mababalisa ka, you will become envious, you will become jealous of people who enjoy these things. We become covetous. 
We become troubled, vexed, wala, nagkalason-lason na yung kaluluwa. Kaya binabantayan kung anong dinidinig, tinitingnan, sinusundan, dahil pwede kang alipinin ng mga bagay na yan. Sabi sa James 3.16, Whenever people are jealous or selfish, they cause trouble and do all sorts of cruel things. Talagang pinagmumula ng napakaraming mga kasalanan ang inggit, ang pagseselos, ang paghahangad na wala sa lugar. Kaya dapat talaga kinukontrolan natin ating sarili. Dapat tanggapin natin mga kapatid early on na may mga bagay na pang atin at merong hindi. May bagay na pwede nating hangarin, reachable, at merong hindi dapat hangarin kasi kahit reachable, eh hindi dapat. Lumagay sa lugar. Kung ang mga planeta ay wala sa lugar, di nagumpugan, nagbanggaan lahat yan, na wala tayo sa ating mga orbits, kasi lahat nasa lugar. Kaya may kaayusan. Kaya may kaayusan, dapat may lugar ang taong may asawa na, may lugar ang taong single. Iba-iba ng behavior. May lugar yung magulang ka, na may inaalaga ang anak, may lugar yung anak na nananagot ka sa yung magulang na may otoridad sa iyo. Nagkakagulo ang lahat pag ang tao hindi lumalagay sa kanyang tamang lugar. Kaya may mga utos, may mga regulasyon para tayo mapaalalahanan na you were created to be in your correct place. And your happiness, your peace, your bliss will be achieved when you are in your right place. Another poison to the soul is anger and then hatred. Pagka hindi napigil yung anger na yan, lalala ng lalala hanggang maging hatred. Galit na nauwi sa pagkamuhi, pagkapuot, pagkasuklam. At alam natin na isang taong nasusuklam o namumuhi ay nabubulag, nawawala ng katwiran, at siya ay pinagaharian ng galit hindi siya pinagaharian ng Ama, hindi siya pinagaharian ng Kingdom of God. Kasi, pag nagagalit siya, hindi God ang King sa kanyang buhay, therefore, wala siya sa Kingdom of God. Pero hindi ibig sabihin na tanggal na naman yung kaligtasan niya nun. Dito sa buhay na ito, nawawala siya dun sa lilim, sa pagkukubli ng Ama sa kanya mula sa panganib, nawawala siya sa Inaagusa ng pagpapala ng Diyos, kaya dumarating siya sa pagiging tigang, pagiging guto, gutom, uhaw, sa pagiging maralita, at least spiritually. Psalm 37.8 Don't be angry or furious. Anger can lead to sin. Alam natin yung mga galit na nauuwi sa murder, galit na nauuwi sa panlalait, sa awayan, sa sakitan, kaya maliit pa lang yung anger dapat atin ang pinipigil. Kasi pag hindi yan napik, napuksa, dumarating yung nagkakaroon siya ng critical mass, siya na ngayon ang masusunod kasi ang laki-laki na niya. Therefore, avoid or minimize anger. Where does anger come from? Most anger comes from pride. Suriin natin, yung nagagalit tayo, yung, aba, minaliit mo ako, hindi mo ako pinahalagahan. Aba, pinapa, hindi mo ko pinapansin, binabaliwala mo ko, nagsasalita ako dito, etc., etc. Most anger comes from pride or from ignorance. Kasi akala ko, so nagalit ka na agad, hindi mo naman alam. Or most anger comes from lack of love. Kasi pag mahal na mahal mo naman yung nakagawa na isang bagay na nakakagalit na sana, pero nung nalaman mo siya ang gumawa, nababawasan o nawawala ang galit. Kaya ang solusyon para hindi maging magagalit din, maging mapagpakumbama, matuto, huwag kikilos ng hindi alam ang ginagawa, don't act in ignorance, at maging maibigin, because God, love covers over a multitude of sins. You can see, my dear brothers and sisters, interrelated lahat ng mga bagay na ito. None of these issues are isolated from others. Magkukonekta sila. Pag mayroon kang pride, nagiging magagalitin ka. Pag magagalitin ka, nagkakaroon ka ng anger. Pag may anger ka, nagkakaroon ka ng hatred. Lahat sila. Related. Proverbs 14.29 It's smart to be patient. 
but it's stupid to lose your temper. Isa raw malaking kamalian na mawala ka sa sarili, magpadala ka sa galit. Those that lose their temper usually lose. Talo ka when you lose your temper. Not to mention that it is bad for your body. Pagka nagagalit ka sobra, nagagalaiti ka, nagagalit yung mga ugat mo sa leeg. You know what happens to your body? It's a torture. Tumataas ang blood pressure. Bumababa pati ang ating resistance to infection. At yung iba, nagkaka-heart attack pa. Pag sobra ka nagagalit, na-stress ka, tumataas ang blood sugar mo. At kung diabetic ka, lalong magkakataas-taas yun. Kaya sabi, it's foolish to be angry. So mga kapatid, let's not be angry. And if we can be avoiding anger, we cannot avoid it because we are holy. At least avoid it because you are wise. Because it is unwise to be angry. Not to mention, nakakawala ng poise. Minsan, nakakasalita ka, nakakagawa ka ng mga bagay na nakakahiya. Pag naalala mo later, pag hindi ka nagalit. Kasi nawalan ka ng control sa sarili. How do you prevent getting angry? Sabi ng James 1, 19, up to 20, My dear friends, you should be quick to listen and slow to speak or to get angry. If you are angry, you cannot do any of the good things that God wants done. So sabi, mabilis kayo dapat makinig. Nakabukas ang tenga nyo sa katwiran ng iba, sa kanilang pangangatwiran, at bagalan nyo ang pagsasalita. Huwag kayo magsasalita agad. Binggin nyo muna ng buong-buo ang kaso, pakalimilimin, isip-isipin bago magbuka ng bibig dahil baka magsalita ka out of anger, baka may sabihin ka na pagsisisihan mo lang, magkakasala ka lang, at ang tao magkakasala rin. And anger prevents people from doing good. Pag galit ka, mahirap gumawa ng maganda at tama. Kahit doon sa taong hindi mo naman kagalit. Kaya mahirap kuminsan sa isang opisina na may mag-asawa. Kaya yung ibang mga kumpanya, pag nag-asawa yung dalawang empleyado, yung isa kailangan mag-resign eh. Kasi pag nag yung mag-asawa doon sa opisina, damay na lahat ng trabaho. Pati mga ibang office mate, katrabaho, nadadamay na sa kanilang bad mood. Kaya pinaghihiwalay. Kaya yung mga may privilehyo na magkasama, mag-asawa kayo na nasa isang lugar na trabaho, magpakatino, lumagay sa lugar at huwag yung itrato na parang home front ninyo ang workplace. Magbabangayan kayo doon, magdadabugan kayo. Tapos naiinis kasi sa kanya, hindi mo ipoprocess yung papel na nire-request niya. Eh, workmates din kayo, hindi lang kayo mag-asawa. Nadadama yung trabaho. Kaya importante, isipin natin, pag nagalit ako, marami akong magagandang dapat gawin ang hindi ko magagawa. Dahil una, mabubulag ang isip ko. Pangalawa, magdidilim ang paningin ko. At mawawala rin ako sa mood. Therefore, maraming magandang pwedeng gawin ang hindi ko magagawa. Makontrol lang ng tao ang kanyang galit. At yung pag express ng galit na ito, napakalaking idadagdag sa world peace sa peace at home, sa peace in the workplace, at peace of mind also. Kasi aminin natin mga kapatid, liba na lang sobrang itim na nang iyong budhi. Pag may inaway ka, pag pinagsabihan ka ng masama, mapangit, pag may sinaktan ka, pag naman humupa-hupa ang loob mo, yung galit mo, you feel sorry naman eh. Parang papel na nilamukot yung puso mo na na-depress ka, nalulungkot ka, dahil may ginawa ka rin hindi maganda. Again, that is a poison to your soul. Pinalulungkot mo ang sarili mo, binibigyan mo ng dahilan para ma-depress. Kaya ang sabi ng Ephesians 4.26, don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry. Sabi, okay, nagagalit ka. Talaga namang may mga nakakagalit na bagay. Meron pang ang tinatawag na righteous indignation. Yes, pero huwag kang sobrang magalit na tuloy nagkakasala ka na dahil lumampas ka na rin. Mamaya kahit na ikaw yung nagawa ng masama, pero sa reaction mong napaka-violente, ikaw na yung huling gumawa ng masama, ikaw na yung nagsasorry pa rin. Kaya sabi, huwag lang sobrang magalit. Dahil pag sumobra na yan, kasalanan na. At huwag mong papatagalin ng iyong galit. Alisin mo na agad. Again, anger is bad for the body. 
naapektuhan ang iyong appetite, ang iyong blood pressure, ang iyong heartbeat. Marami pa. Kaya sabi nga, kung hindi ka pwedeng maging mapayapa dahil holy ka, at least maging mapayapa ka dahil matalino ka, dahil sarili mong katawan, ang malalaso, ng mahihirapan, sarili mong kaluluwa, pag ginagalit mo ang iyong sarili. Ang sabi na Ecclesiastes 7.9, Only fools get angry quickly and hold a grudge. Sabi mga hangal lamang ang mabilis magalit at nagtatanim ng sama ng loob. Sino sa inyo mga kapatid, and don't show me your hands, mag-isip na lang tayo, ang may sama ng loob, kim-kim na sama ng loob sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa biyanan, sa manugang, sa workmate. Sama ng loob. So ano daw? Sama, di ba? Saan? Nasaan? Sa loob. Sino ang nalalaso? Hindi kayo. Mabuti sana kung sama ng labas. Hindi e baka yung katabi mo ang tamaan, nakagalit mo, baka matuwa ka pa ng konti. Pero sama ng loob, yun ay masama, tapos sa loob mo, sinong lugi? Kaya sabi sa Biblia, isang malaking kamangmangan ang magtanim ng sama ng loob. Dahil itatanim mo sa sarili mong puso, Nag-iipon ka ng lason para maibuhos mo sa taong kinakainisan mo pero bago mo maipon yun para dumami, sa sariling puso mo nakalagay at iniipon mo, drop by drop, ikaw muna ang nasusunog, ikaw muna ang nadadamage. Baka nga hindi ka na magkaroon ng pagkakataong maibuhos yan sa iba dahil nasira ka na. Tandaan nyo yan, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Kaya sabi, huwag mo nang patagalin ang galit, huwag mong itulog. Ibig sabihin, may sama ka ng loob sa kapwa mo, Kausapin mo ng magandang paraan. Remember, slow to speak, quick to hear. Madinig mo ang kanyang katwiran at paliwanag, baka naman nagkamali ka lang. O, hindi niya alam na nasasaktan ka. Makahingi tuloy siya ng paumanhin at pag magbago siya, e eh, dinasolve ang problema mo. Pero yung mananahimik ka lang, kikimkimin mo, hindi naman nananahimik yan ng matagal eh, naiipon niya, tapos biglang sasabog. Kaya kumisan, walang kakwenta-kwenta yung ginawa ng isang tao. Galit na galit ka na. Walang OA naman yung reaction mo. Yung pala, ang dami mo na sama ng loob. Masasabi mo, ganyan-ganyan ka noong April 2, 1972, noong May 3, 1984, at ganyan-ganyan ka, three weeks ago, tatlong Merkules, limang Webes, ginawa mo lahat yan. Ha? Nasa, nasa loob mo yan? Yes, yan ang sama ko na loob. Sa'yo. Sino nagdala? E di ikaw. Sinong nalugi? E di ikaw. Kaya sabi, you know, don't be angry. Don't hold a grudge. Yung may nagawa sa'yo, natapakan ka, na hindi ka napansin, hindi ka napahalagahan, nakatanim dito, naghihintay ka ng pagkakataong makaganti, eh ang tagal kumisang makarating yon, ikaw ang nalugi. At lalong lugi ka pag nakaganti ka. Because sabi ni Lord, vengeance is mine. I will repay. Vengeance is not yours. Kaya yung matatalinong tao, inignore mo sa mga, wow, hindi siguro ako niya nakita. And then, palampasin mo. Magbigay ka ng mga dahilan na magpapasaya sa'yo. Kesa ang ibibigay mo mga dahilan at isipin na yung magpapalungkot, magpapagalit. It is foolish to get angry so easily. Sabi nga nila, the size of a man's heart could be measured by the thing that makes him angry. Gano'ng kalaki ang iyong puso? Nasusukat kung gano kaliit ang nakakapagpagalit sa iyo. Kung ang liit-liit lang, nagalit ka na, eh ang liit ng utak mo. Yun lang ang katotohanan doon. Ang liit naman ng utak mo, yun lang napuno ka na. Aba, punong-puno na ako. Yun lang puno ka na, pati mo lakihan yung utak mo para hindi ka mapuno. Kaya kailangan kinokontrol natin ang sarili. Because all of this, Put together, jealousy, envy, covetousness, anger, hatred. Pag hindi mo yan pinigilan, dadami yan. Ang mangyayari is a one generic bitterness. Isa sa mga pinakamalalaking laso ng ating espiritu, bitterness. May mga tao bitter. Galit siya sa elevator girl, galit sa waiter, galit sa police, galit sa lahat ng tao. 
Galit sa nakasalubong, galit sa nauna sa kanya, galit sa kasama sa elevator, galit sa lahat. Kasi actually, galit siya sa sarili. Galit siya sa mundo. Ang pananaw niya sa mundo is laging may gulo, may gera, kasi bitter. At ang tao nagiging bitter pag dumami yung mga galit na hindi tinatanggal, mga inggit na hindi binubunot, mga pagnanasa sa hindi kanya dapat, ang nangyayari, you become bitter. Kaya marami po, mga kapatid. Yung kumisan, kapatid natin sa pamilya, lalot marami-rami kayo, tatlo, apat, lima, meron doon, kumisan, isa bitter. Yung pinakamapangit ang ugali niya, pinakamasagwa, pinakamasungit, lagi siyang may kagalit, lagi siyang may naaaway, ang susungit niya sa mga pamangkin, lagi siyang nagdadabog, siyang laging may reklamo. Kasi kadalasan yung mga yun, nung bata, hindi napupuri. Ang napupuri yung kapatid, nung nagdadalaga, hindi malang makuhang sa gala. Nakukuhang tagabit-bit ng mga kawayan at mga ilaw-ilaw. Hindi malang makuhang maid of honor. Lagi na lang siya ang tagabuhat ng mga kaldero. So, nagkaka-bitterness, nagkakaroon ng anger sa kapatid na maganda o napupuri o matalino, nagkakaroon ng envy, jealousy, nagiging bitter. And because this person becomes bitter, all the more na walang nakakagusto sa kanya, lalong lumalayo ang mga tao sa kanya, lalo siya ngayon magiging bitter. By the time na ang tao ito, 40, i-drawing niyo ang muka. Kahit tawa na lahat ng tao, nakagano ng muka siya. Kasi bitter. Baka ka mga kapatid, meron ditong bitter. Bunutin niyo lahat yan ngayon, huwag kayong umuwi na hindi yan bunot para magkaroon kayo ng bagong buhay. Sabi sa Ephesians 4, 31-32, Get rid of all bitterness, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Nakita nyo, may banggit ng bitterness, tapos mayroong solusyon, forgiveness, because bitterness comes from anger. But when you forgive the people you're angry with, all the bitterness will go away. Yung iba gusto nilang lumaya. Lumaya sa inferiority feeling, lumaya sa pagiging grouchy, sungit, mareklamo. Isa lang ang nagpapalaya, pagpapatawad. Habang hindi mo pa pinapatawad yung mga taong kinakasamaan mo ng loob at tinaneman mo ng sama ng loob, nakagapos ka sa kanila, nakatali ka sa kanila, hindi ka malaya. Pag nakikita mo sila sa Facebook na kumakain ng masarap, gusto mong durugin yung computer mo. Pag nakikita mo ang saya sa lalala, nagsiselfie, nagpuputok ang butchi mo, samantalang they were, are not even aware that you exist. And yan, eto ka, galit na galit ka. Sino na naman ang lugi? Stop being a loser. Forgive people so you can be free from them and have your own orbit and have your own life. Yes, you might have been damaged in the past, but when you don't forgive, you get damaged again and again every day. Only you can put a stop to this. Hindi yan kayang pigilin ng iba dahil yan ay lalo sa manang loob, nasa loob mo, ikaw lang makakapasok doon. Kailangang tanggalin mo yun. Bitterness comes from lack of forgiveness. Marami mo mga bitter, actually, kung tutuusin, victim sila siguro ng buhay eh. Kaya sila bitter. Pero dapat dumating ka sa punto ng buhay mo, ma-realize mong, oo, naging victim ako nun, but now I am the one victimizing myself by replaying over and over and over in my mind all my anger in the past, even those that are real and those that are only imagined. And the moment you keep replaying and replaying and replaying kung paano ka kawawa, kung paano ka naapi, etc., etc., you will continue to be bitter. You will continue to be a loser. Jesus sets free. And Jesus has one prescription. Forgive. Forgive not because you are godly, kung hindi mo kaya yun on godly terms, but again, forgive because you are wise. Because only forgiveness can set us free. Forgive. No? 
so many good things happen when you forgive. Hindi ka lugi. At sabi ng Hebrews 12.15, Don't let anyone become bitter and cause trouble for the rest of you. So this time, hindi naman ikaw yung bitter, pero may ibang tao, maybe because of your constant rejection, constant harassment, constant criticism, naging bitter tuloy, gagantihan ka rin nun. At kung hindi ka man gantihan, magiging bad element siya ng iyong community, affected ka rin. Making people bitter backfires. Make people happy. That will also backfire in a positive way. Nakakapagod mang inis ng kapwa, nakakapagod magpasaya ng kapwa, pareho lang nakakapagod, doon ka na sa magpasaya, maganda pa ang bunga. Mga kapatid, we can go on and on and on. Pero ang mahalagang mensahe is, do not poison your soul. Kung meron mang kayong sariling ginagawa para lasunin ang mga sarili niyong kaluluwa na hindi natin nabanggit, fill the blanks. You finish the message so that you will have a full benefit. Not poisoning your soul is about what you can do. Napansin nyo ba? Puro what you can do. How can you prevent or stop poisoning your soul? Do not fear. Do not avoid or minimize fear. Same with worry and anxiety. Same with jealousy and anger. It's within your power. Nasa kamay mo, kapatid, para bawasan o tanggalin ang iyong galit, ang iyong takot, ang iyong selos, ang iyong paghahangad, ang iyong galit o pagkapuot. Therefore, nasa kamay mo rin para matanggal ang bitterness. All of these are doable by thought management. You have to manage your thoughts. Pag yung isip mo pumupunta na doon sa negative, whoop, pabalikin mo. Huwag ka dyan magpunta. Pag nagpupunta siya sa pagkaingit, pag nagpupunta siya sa paghahangad, pag nagpupunta siya sa self-pity, sa criticism of others, sa anger, whoop, stop, come back. Manahimik ka thought. Huwag ka dyan pumunta. Dahil pag pumunta yung thought na dyan, pupunta dyan yung katawan ko. Mamaya, nandyan na tayo lahat. Magkakadamay-damay na. Kaya ang sabi ng Romans 12.2, Be changed by the renewing of your mind so that you can prove God's perfect will what is good and acceptable and perfect. Pero you want to change your life? Be changed by the renewing of your mind. Ang lahat nagsisimula sa pagpapalit ng para ng pag-iisip. Kaya sa atin sinasabi, maghunos dili ka. Yung ahas kasi pa nagpapalit ng balat, naghuhunos siya. Nagpapalit. At dili, pag-iisip, dili-dili. Di ba? Sabi, maghunos dili ka baguhin mo ang direksyon ng iyong iniisip. Kapag may sasaktan ka, may papatayin, sasabihin, magunos dili ka. Sasabihin sa drama, di ba? Na hindi na natin madalas sa didinig ngayon. Pero isa lang ibig sabihin nun, change the way you think. Because when you do that, you will change the direction of your life. You will change the direction of your spirit, of your soul, and even of your body. Aming Diyos, turuan niyo po kami na may mapulot sa pag-aaral na ito ngayon para ang aming kaluluwa ay huwag naming malason, huwag naming ipalason sa iba, o mabantayan namin at least to minimize the kind of toxins that embed themselves in our personality. Turuan mo kami maging mapanuri, suriin namin na aming ugali, aming pag-iisip, aming pamumuhay, para ng aming mga kaluluwa ay maging dalisay, maging pure, so we can enjoy your kingdom, O oh God. And you can rule in our lives, and we will fully enjoy being in your kingdom here on earth. Ituro mo sa amin kung anong dapat namin gawin at hindi gawin, simulan at tigilan para ang mga araling ito magkaroon ng magandang bunga sa aming buhay. Magbulay-bulay, mag-isip-isip mga kapatid, sa ilang saglit ng tahimik na pakipagniig sa Espiritu ng ating Diyos.